Sehemu ya kumina bili Na ni kukaribisha tena pendo wangu katika simulizi yetu Pendo kabisa inayokuenda kwa jina la giza la moyo wangu Sehemu ya kumina bili Mtunzo simulizi hii ni Sebastian Gasa Na kusimuliwa kwa konami Moreti ama Moretifa Lakini pia simulizi hii meandaliwa na kuletu kwako Na simulizi mix entertainment Lakini kabla hatu jendela na hii sehemu yetu ya kumina bili Tujikumbushie sehemu ya kumina moja tulipo ishia Sehemu ya kumina moja tumeona Yoranda Akiwa kamuonyesha picha chivero Kuwa asipo mkubalia Basi atamuonyesha zile picha mkua chuo Jaini nini kitaendelea Kujua yote haya Endelea na mimi modeti ama modetifa Kujua nini kitaendelea Giza la moya wangu Sehemu ya kumina mbili Joakim ilipo pika jumamusi jioni Alimkumbusha Nicole juu ya kukumbuka siku yake ya kuzaliwa kwake. Hivyo alimuomba Jumapili saa 7 mchana afike Kibibi Beach ndio sherehe itakapofanyika. Nicole hakuwa na shida. Moja kwa moja alimkubalia. Basi Joakim akamkumbusha na rafiki yake akimtaka atumie siku hiyo vizuri kumwambia ukweli Nicole ni jinsi gani anampenda. Usiku mzima Chivero hakulala. Aliweza atamwambia nini Nicole ili amuelewe. Na je, asipomuelewa itakuwaje baada ya hapo? Chivero alijiuliza maswali haya yote lakini hakupata majibu. Lakini hakukata tamaa kabisa. Hakutaka kumwangusha rafiki yake. Hakutaka kumwangusha rafiki yake aliyetumia gharama kubwa kwa ajili yake. Asubuhi na mapema kabla hata jogo halijawika, tayari Chivero alikuwa macho. Akitafakari maneno sahihi ya kumwambia Nicole. Muda huo pia Joakim alikuwa tayari ameshaamka. Alimwambia Chivero, "Rafiki yangu, leo ni siku yako." Nimeianda kwa ajili yako. Tafadhali Chivero. Naomba usiniangushe. Jamini utakavyokuwa unaongea naye. Na mimi natakuelewa. Haya, jiandae basi ili tuwai kabla yake. Maneno ya Joakim yalimpa nguvu Chivero. Basi aliamka na akajiandaa kisha alielekea moja kwa moja katika kibibi beach iliyokuwa karibu sana na chuo. Mida ya saa 5 tayari walikuwa wameshafika kibibi beach. Waliandaa sehemu nzuri kabisa. Kisha aliandaa vinywaji pamoja na keki iliyokuwa imetengenezwa vizuri sana na kwa juu ikiwa imeandikwa Happy Birthday Joakim. Kwa Kiswahili, Heri ya kuzaliwa Joakim. Joakim alikuwa amekusudia kabisa kwa kutanisha watu hawa wawili ili waweze kuongea na kuelezana ukweli kama wanapendana. Ndio maana hakuna shida kuingia gharama yoyote kuandaa tafrija hiyo fupi. Ilipofika saa sita na nusu, tayari Nicole alikuwa amefika Kibibi Beach. Tena aliletwa na baba yake. Tena aliletwa na baba yake baada ya kumomba ruhusa ya kuhudhuria kwenye sherehe ya rafiki yake. Basi baba yake hakuwa na shida. Alimruhusu na alimsindikiza hadi pale Kibibi Beach kisha yeye kuondoka ila alimwambia wakimaliza sherehe basi ampigie simu ili aweze kumpitia na kurudi naye nyumbani. Baba yake alimpenda sana. Ilipofika saa saba kamili, Joakim alikuwa na mpenzi wake Janet walikuwa na furaha muda wote. Walifungua tafrija fupi kwa kucheza kisha alimtambulisha mpenzi wake kwa Nicole. Baada ya utambulisho waliendelea na ratiba nyingine. Baada ya muda kidogo kupita, Joakim alisimama na mpenzi wake. Kisha waliaga kwa Chivero na Nicole kuwa wanakwenda kupiga picha. Baadaye watarejea. Nicole hakujua kama ile ilikuwa njama iliyopangwa na Joakim. Basi aliwaruhusu bila kinyongo. Lakini moyoni aliwatamani sana. Walikuwa pamoja yeye na mpenzi wake. Alitamani kufungua moyo wake kumuonyesha Chivero ni jinsi gani anampenda. Alibaki akimwangalia kwa macho ya matamanio Joakim na Janet hadi walipopotea katika macho yake. Chivero alitetemeka sana. Hakujua anaanza wapi kumwambia ukweli Nicole juu ya upendo wake kwake. Hakuamini kabisa kama Nicole anampenda. Nicole, nafikiri leo ni siku nzuri tunaweza kuongea mambo mengine ya kimaisha tofauti na shule. Chivero alivunja ukimya. Aliongea huko akimwangalia machoni Nicole. Ya, ni kweli. Maana kila siku tukipata muda huwa tunazungumzia mambo ya shule. Nafikiri leo ni siku nzuri zaidi. Nicole alijibu, "Nicole, tumeshazungumza mambo mengi sana kuhusu maisha. Lakini hujawahi kuniambia maisha yako ya mahusiano ya kimapenzi. Vipi tushirikishane?" Chivero aliamua kumuuliza swali la kumtega ili ajue kama tayari ana mtu au bado. <laughs> Chivero bana, hapana ise. Mapenzi ni kitu kizuri. 
na ni kitu kibaya sana. Kwa nini unasema hivyo ni kwao? Chivero, mapenzi ni mazuri endapo utampata mtu atakaye thamini upendo wako kwake. Mfano mzuri, angalia Joakim na Janet wanavyopendana. Yaani dunia wanaiona ni kama yao. Lakini mapenzi yanaweza kuwa mabaya endapo utampa mtu moyo wako ambaye sio sahihi. Maisha yatakuwa magumu sana na utayachukia sana mapenzi. Nicole alivuta pumzi kisha aliendelea. Chivero, ninaongea haya nikiwa na ushahidi. Maana mimi nilikuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtu mmoja huko Mbeya. Nilimpenda sana. Nilijitoa kwa kila kitu ili awe na furaha. Hata alipokosea, nilikubali mimi ndio mwenye makosa na nilifanya hivyo kwa sababu sikutaka kumpoteza katika maisha yangu. Lakini huwezi amini pamoja na yote hayo bado hakunipenda. Alinipiga mbele ya rafiki zake. Alinidhalilisha atakavyo. Lakini bado nilimpenda sana na nilikuwa na imani siku moja atabadilika. Siku zilivyozidi kwenda nilichoka kabisa. Na ndipo nilipoamua kutojihusisha tena na mapenzi. Maana niliona hayana faida katika maisha yangu. Chivero alimsikiliza kwa makini na alimonia sana huruma. Pole sana Nicole. Samahani kwa kutonyesha kidonda kilichokuwa kimeshapona. Usijali Chivero. Vipi wewe? Uzi yangu ipo wapi? Aliamua na yeye kumuuliza ili kujua kama Chivero na yeye ana mpenzi tayari, ili kujua kama Chivero na yeye ana mpenzi tayari kama rafiki yake Joakim. Hufi <laughs> yako bado hajapatikana Nicole. Chivero alicheka kidogo kisha aliendelea. Nicole, katika maisha yangu niliweka nadhiri hadi nitakapomaliza elimu yangu, ndio nitajihusisha kwenye mahusiano ya kimapenzi. Wapo wasichana wengi wazuri waliotaka kuwa na mimi, lakini sikuwa tayari kwa sababu moyo wangu haukuwapenda. Na vile vile wengi wao walinipenda kwa sababu nafanya vizuri darasani. Niliendelea kuwa na msimamo wangu. Sikutaka kabisa kuvunja nadhiri yangu. Lakini alitokea mwanamke mmoja katika maisha yangu. Nilimpenda tangu nilipomwona kwa mara ya kwanza. Aliuteka sana moyo wangu. Na siku zinavyozidi kwenda ndio moyo wangu unavyozidi kuongezeka kwake. Naamini kabisa ndio mwanamke wa ndoto yangu. Huyu ndiye nitakaye anza naye kujenga familia bora. Ila hofu yangu naogopa kumwambia ukweli. Kwa sababu sijui yeye ananichukuliaje mimi. Na pia sitaki kumpoteza katika maisha yangu. Chivero aliongea. Mm, yupo wapi sasa? Nicole alishtuka kidogo baada ya kusikia Chivero ana mwanamke mwingine. Moyoni aliumia sana. Alijua tayari ameshampoteza Chivero. Lakini alitamani kujua yupo wapi ili ajue anafanya nini kumpata Chivero. Yupo hapa chuoni Nicole na tunasoma naye. Nicole, unaweza kumsaidia kumpata mwanamke wa ndoto yangu? Chivero alimuuliza Nicole. Ya, naweza. Lakini hadi uniambie ni nani kwanza. Nicole alimjibu, lakini moyoni mwake alijawa na uzuni kiasi kwamba alitamani alie. Lakini alijikaza tu. Lakini hasira ilimpanda zaidi baada ya Chivero kumomba msaidie kwenda kumwambia huyo mwanamke. Hakujua huyo mwanamke ni yeye mwenyewe. Nashukuru sana Nicole. Nashukuru sana Nicole. Ila siwezi kumtaja jina lake. Maana ni rafiki yako wa karibu sana. Naomba nikuandike mkononi jina lake. Chivero aliongea. Sawa, haina shida. Nicole alimpa mkono wake ili andike hilo jina. Alikuwa mpole na mnyenyekevu ili aweze kumjua huyo mwanamke. Nicole, naomba ufumbe macho yako wakati na kuandika hilo jina. Nicole alifanya kile alichoambiwa na Chivero, lakini hasira ilitawala moyoni mwake. Maana alijua mtu wa kumpoza machungu ya Prince ni Chivero. Sasa baada ya kusikia Chivero anampenda mwanamke mwingine, alumia sana. Tena ni rafiki yake wa karibu. Hakuwa tayari kuruhusu hicho kitu kitokee. Ndio maana alitaka kwanza kumjua ni nani. Chivero aliendelea. Alipokea mkono wa Nicole, kisha aliandika, "Nicole, I love you." Na alimtaka Nicole afumbue macho. Nicole hakuamini alichokiona. Alihisi kama yupo ndotoni. Furaha ilirejea upya katika paji la uso wake. Aliacha tabasamu zuri lililozidi kumchanganya Chivero. Machozi yalimtiririka kwa furaha. Aliendelea kusoma yale maandishi zaidi ya mara mbili. Hakuamini kabisa. Baada ya kumona analia, Chivero aliogopa. Alijua amemkoza kwa kile kitendo alichokifanya. Ilibidi amuombe msamaha. 
Samahani sana Nicole kama nimekukwaza. Ila huo ndio ukweli. Nakupenda Nicole. Nakupenda kutoka moyoni. Na kuhitaji katika maisha yangu. Tangu nilipokuona kwa mara ya kwanza, kila kitu kilibadilika. Nakupenda Nicole. Chivero aliongea kwa hisia sana. Hapana Chivero, hujanikosea kitu. Ukweli, siamini hiki ninachokiona na kukisikia kutoka kwako. Naona kama nipo ndotoni. Nicole alijibu. Nicole, naomba uniamini na unipe nafasi katika maisha yako. Na kuahidi, sitakuumiza. Nitakupenda na kukutunza kama mboni ya jicho langu. Chivero aliendelea kumsihi ampe nafasi. Sawa Chivero. Lakini ni kwa nini umenipenda mimi? Nicole, sababu ya mimi kuupenda ni moyo wangu. Tangu siku ya kwanza niliyokuona, uliuteka moyo wangu. Naomba nafasi Nicole, ni kuonyeshe mimi ni mwanaume wa aina gani. Nicole alikaa kime kwa muda. Kisha alisimama kwenye kiti chake na kumfuata Chivero alipokuwa amekaa. Kisha alimkumbatia kwa muda wote. Kisha alimwambia huko akilia kwa furaha. Chivero, leo nakukabidhi moyo wangu. Naomba utunze kama ulivyo ni ahidi. Usiniumize kama Prince alivyonifanyia. Nakupenda sana Chivero. Nicole aliongea. Asante sana Nicole. Naamini hutojutia maamuzi yako ya kukubali kuwa na mimi. Lakini kwa nini unalia Nicole? Chivero, nalia kwa sababu na furaha. Furaha niliyokuwa nayo leo kuanza upya maisha na wewe. Na kuomba sana usiniumize. Muda wote Joakim na mpenzi wake Janet walikuwa kiwafuatilia. Maana huo ni mpango aliyoshirikiana kuhakikisha Chivero na Nicole wanakuwa wapenzi. Usijali kwa hilo mpenzi wangu. Nitajitoa kwa kila kitu ili uwe na furaha. Chivero alimfuta machozi kwa kutumia mikono yake kisha alimrudisha kwenye kiti chake na waliendelea na maongezi mengine. Muda huo pia Joakim na Janet walirudi baada ya kuona Chivero kashamaliza kazi waliomtuma kuifanya. I say Naona tumaweka sana. Poleni bwana kwa kutusubiri kwa muda mrefu. Joakim aliongea. Haina shida, kuwa na amani kabisa. Nicole alimjibu. Alafu kuna zawadi yako nimekuletea. Naomba upokee. Pia nashukuru kwa mwaliko. Kwa nimefurahi sana siku ya leo. Kikubwa zaidi nimefahamiana na Janet. Nafikiri tutaendelea kusaidiana katika mambo mbalimbali. And naomba niwaache maana baba yupo hapo nje. Ananisubiri. Tutaonana kesho chuo. Asante sana Nicole kwa zawadi. Pia kwa kukubali kuacha shughuli zako na kuja kuungana na sisi katika tafrija hii fupi. Mungu akubariki sana. Joakim aliongea. Usijali kwa hilo Joakim. Baada ya kuagana, Nicole aliondoka na Chivero alimsindikiza hadi getini. Nicole alielekea kwenye parking. Huku Chivero akirudi kwa kina Joakim. Alikuwa na furaha sana. Na kitu cha kwanza, alienda kumkubatia Joakim na kumshukuru kwa kumsaidia kumpata mwanamke wa maisha yake. Alifanya hivyo kwa Janet pia. Waliendelea kufurahi kwa pamoja, walikula na kunywa. Ilipofika mida ya jioni, walitawanyika. Joakim aliondoka na mpenzi wake Janet, na Chivero alielekea nyumbani kwake. Njiani alimwaza tu Nicole. Alitamani awe naye muda wote. Bado alikuwa akikumbuka sauti nzuri ya Nicole. Moyo wake ulilipuka kwa furaha. Njiani watu walimuona kama kichaa, maana muda wote alikuwa akichekacheka mwenyewe. Hakuna aliyelewa furaha aliyokuwa nayo Chivero. Itaendelea. Je, ni nini kitaendelea? Chivero na Nicole wamekuwa wapenzi rasmi. Je, nini kitatokea baina yao? Yoranda baada ya kugundua hiki kitu, nini kitaendelea? Kujua yote haya, usiache kuungana na mimi Modeti ama Modetifa katika sehemu inayofuata kujua nini kinaendelea. Bila kusahau simulizi hii imetungwa na mtunzi mahiri kabisa aendaye kwa jina la Sebastian Gasa na pia simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwako na simulizi Mix Entertainment ambao unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu 0712505163. Pia unaweza kuipata simulizi hii na nyingine nyingi zilizoandaliwa na simulizi Mix Entertainment kwa kudownload application ya simulizi Mix ndani ya Play Store bure kabisa au kwa kutembelea na kusubscribe katika YouTube channel Simulizi Mix na Simulizi Mix 5 in 1 lakini pia usisahau kutufollow katika Instagram page yetu at Simulizi Mix kwani Simulizi Mix Entertainment tunagusa hisia zako your sweet touch your feelings